Assalamu alaikum, I am Dr. Achar Pasha, Professor of Medicine and uh, Practicing Physician in Hyderabad. Oxygen is the most important therapy in this illness. But the most important treatment ka part is your own immunity. If your immunity is good, then you can fight your illness easily. So, I was telling you that 85% of people who have mild to moderate illnesses are those people who have immunity. Only 15% of people who have oxygen are needed for oxygen. And today, you can go and see in the house, in which way people are piling up medicines, people are piling up oxygen cylinders. और इस वजह से लोगों में डिफिशिएंसी बाहर मार्केट में डिफिशिएंसी हो रही है ऑक्सीजन के लिए एंड ऑक्सीजन इज डेफिनेटली नेक्स्ट टू इम्यूनिटी द लाइफ सेविंग मेडिसिन फॉर द पर्सन इज ऑक्सीजन एंड आफ्टर द ऑक्सीजन कम्स ऑल द मेडिसिंस ऑक्सीजन नंबर सेकंड पे है आपकी इम्यूनिटी के बाद तो ऑक्सीजन की जो आ, कमी के लिए लोग दिन दर बदर जो भटक रहे हैं दवाखानों में जाके इमरजेंसी एरिया में ठहर रहे हैं उसके बाद फिर दूसरे इमरजेंसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तीसरे और एम्बुलेंस में लेकर जो है काफ़ी शदीद बीमार लोगों को फिर रहे हैं और कई लोगों के ताल्लुक से मेरे को कॉल आया नहीं उनका एम्बुलेंस में डेथ हो गया नहीं उनका घर ला रहे थे एम्बुलेंस कहीं हॉस्पिटल में नहीं लिए घर लाने के बाद डेथ हो गया ये थिस इज कॉल्ड एज गोल्डन आवर ये गोल्डन अवर में आप ऑक्सीजन के लिए जो है पेशेंट को घर में लेकर बाहर लेकर घूमने के बजाय घर में रखकर आप ऑक्सीजन के लिए सही इंतज़ाम घर में भी कर सकते हैं सिलेंडर्स के ज़रिए कई आ, सोशल आ, जो कई लोग हैं जैसा आपका अपना फोरम है जो आप आ, सोशल सर्विस कर रहे हैं लोगों के लिए कम्युनिटी लेवल में मैं इनक्रेज करूँगा ऐसे कई लोगों को जो घर में पाइलअप कर रहे हैं प्लीज़ ब्रिंग इट टू द कम्युनिटी आप लोगों के लिए लेकर आइए जो स, अब इस वक्त शदीद ज़रूरत के लिए जो है मोहताज आए ऑक्सीजन के लिए नंबर दो इसका इलाज मुमकिन नहीं है ये एक बार अगर हो जाए तो फिर पेशेंट मर जाएगा नहीं सीवियर केसेस में भी इवन क्रिटिकल केसेस में भी इसका इलाज है इससे बचा जा सकता है कुछ दवाइयाँ हैं जो आप घर पे भी लेकर उसका आप इलाज कर सकते हैं डॉक्टर के ज़रिए या फिर कुछ इंजेक्शन्स आप घर पे ले सकते हैं अब इंजेक्शन्स लिखने के बावजूद आज देखिए किसी भी आ, आप किसी को भी अगर आप घर बुलाएंगे तो दो बड़ी इज़ रेडी टू कम मैं उन सब नर्सिंग स्टाफ से और वो हेल्थ केयर स्टाफ से वर्कर से मैं कहूँगा जो इस वक्त अगर आ, मुझे सुन रहे हैं और अपने घरों में रहे हैं घरों में है जो दवाखानों में अगर काम नहीं कर रहे हैं दिस इज़ द टाइम यू हैव टू कम आउट एंड हेल्प पीपल एट होम आप अपना पी पी गेयर पहन के प्रोडक्टिव गेयर पहन कर आप बाहर निकलिए नथिंग विल हैपन टू यू गो एंड सेव द ह्यूमन लाइफ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ऑक्सीजन से भी अगर किसी को अगर हेल्प नहीं मिल रहा तो होम वेंटिलेटर्स जो बोलते हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और एक पेशेंट का जब आप ख्याल करेंगे सबसे पहले आप अपने ओन घर वालों से भी आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए उनको एक ऐसे रूम में रखिए जो वेंटिलेटेड कमरा है उनके लिए आप एसी ना लगाएं फिर उस एसी से आपको और एरोजल जो बोलते हैं वो स्प्रेड ज़्यादा होगा और नंबर दो जो है उनको जितना भी आप खाना दें डिस्पोजेबल प्लेट्स में दें उनके कपड़े अलग वॉश करें और जब घर वाले भी उनके करीब जाएँ यू मेक श्योर कि आप भी एक पी पी किट पहन के उनके करीब जाएँ फेस शील्ड अपने सामने लगा कर उनके करीब जाएँ और उनको ये सपोर्ट दें ये नहीं कि आप घर वालों को भी अलग छोड़ दिए और आधे लोग डिप्रेशन की वजह से पैनिक की वजह से लोगों की डेथ हो रही है तो घर वालों को भी सपोर्ट करना चाहिए एहतियात भी करना चाहिए और सपोर्ट भी करना चाहिए एहतियात आप करेंगे अपना प्रोटेक्टिव गेयर पहनकर और सपोर्ट करेंगे उनके करीब जाकर उनकी खिदमत करके और उसके अलावा मैं कई जैसे हैदराबाद में कई लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो कई अपार्टमेंट्स में मैं देख रहा हूँ कि अगर किसी एक पेशेंट को अगर कोरोना वायरस के जैसा अगर कोई सिम्टम है भी तो सब लोग उसको बाइकआउट कर रहे हैं उनको बोल रहे हैं कि आप ये बिल्डिंग से चले जाओ अगर किसी के घर में कोई आ, आ, कोई पेशेंट है अगर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर आए तो सारे के सारे लोग जो है उसका एक आ, आ, बहुत ज़्यादा बाइकआउट की तरह कर रहे हैं तो इस तरीके से ना लोग घर में इलाज ले सक रहे हैं ना दवाखानों में इलाज ले रहे हैं तो हम सब एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न एक जिम्मेदार हैदराबादी की हैसियत से हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम 
अपने जो भी करीबी लोग अगर हमारी बिल्डिंग में अगर कोई अगर इन्फेक्टेड है तो उनको सपोर्ट करें ना कि उनके तरफ फिर उनके रिश्तेदारों को या उन पर कोई तनकीद करें मतलब वो लोग छुपा कर ऑक्सीजन सिलेंडर अपने फ्लैट्स में ले जा रहे हैं मेडिसिन छुपा कर ले जा रहे हैं दे आर नॉट डॉनिंग पीपल हु आर कमिंग टू गिव मेडिसिन वो लोग अपना प्रोटेक्टिव गेयर भी नहीं पहन के आ सक रही है डर से ये बीमारी लाइलाज नहीं है इसका इलाज है और सिर्फ जो है फाइव परसेंट में से जो है फिफ्टी परसेंट लोग फाइव परसेंट के फिफ्टी परसेंट लोग क्रिटिकल इलनेस के जो है जान का उनको धोखा है तकरीबन बाकी के लोग इलाज से फ़ायदा होता है और उनकी जान बच सकती है लेकिन एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जा रही है शहर में जिससे काफ़ी लोगों की जान को धोखा हो रहा है टेस्ट के तल्लक से मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको बुखार है तो बेसिक जो टेस्ट है सी और सी पहले आप यही टेस्ट करवाइए इसके अलावा कोई ज़्यादा एक्सेसिव टेस्ट कराने के लिए आप डोंट गो एग्रेसिवली और जो हॉस्पिटल्स में अननेसेसरी टेस्ट कराने के लिए या इलाज कराने के लिए जा रहे हैं जिनके लिए कुछ डिले भी किया जा सकता है तो उसको आप अवॉइड करिए क्योंकि हॉस्पिटल जाके अननेसेसरी टेस्ट कराने से आप बीमारी घर लेकर आ रहे हैं और कई लोग जो है ओवर इंथुजियास्टिकली जो है ख़ुद से आगे बढ़कर कोरोना वायरस के टेस्ट करवा रहे हैं और पॉजिटिव होने के बाद अननेसरी मेडिसिन लेकर उससे फिर नुकसान उसका जो है झेल रहे हैं तो आपको जब तक कोई सिम्टम नहीं है आप कोई टेस्ट मत करवाइए क्योंकि इलाज पेशेंट का होगा रिपोर्टों का इलाज नहीं हो सकता तो आप बरह करम टेस्ट तभी कराइए जब आपको कोई सिम्टम है और उसमें भी बेसिक टेस्ट जैसे सी और सी है ये दो टेस्ट से ही आप इनिशिएट करिए अगर कुछ और मज़ीद टेस्ट की ज़रूरत पड़ रही है तो वो डॉक्टर की सलाह मशवरे से ही आगे बढ़िए hmm.